Father, we come before you today. With grateful hearts. That we have the freedom to worship you here in Chiang Rai, Thailand. We have the opportunity to walk with you as your Holy Spirit indwells our hearts. We have the opportunity to sing praises to your name because you are worthy of our praise. We thank you for the opportunity that we can come together as a family to study your word. To learn what you have to say to us today. We invite, we beg, we plead that your Holy Spirit would open the eyes of our hearts. Help us to understand and help us to want to obey what we have heard. Help us to be the salt and the light that you desire that we be in our lives. So that we might reflect your great love to the world. And that people might be drawn to our Lord and Savior Jesus Christ. We pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. If you have brought your Bibles with you today, I want to ask that you'd open up your Bible to the book of 1 Peter chapter 4. If you have a Korean Bible, please open your Korean Bible. If you have a Chinese Bible, open your Chinese Bible. Whatever version you have, please open it up. If you use an app on your phone, that's fine. Please open it up to 1 Peter chapter 4. If you do not bring your Bible or do not have a Bible app on your phone, that's fine too. We have provided a bulletin insert for you. This was done by Ajahn John. And it is not my outline, but praise the Lord, he has recorded the verses that we want to read. So this morning we want to read together 1 Peter chapter 4. Verses 12 to 19. I want to ask all of you to please stand with me and read in whatever version you have, whatever language you have, and we will do it together. Yes, it will sound like we are speaking in tongues. And yes, we will be speaking in the tongues of the Bible. So let's read it together. 1 Peter 4, verses 12 to 19. 1, 2, 3. Beloved, do not be surprised to fire your deal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed. Because the Holy Spirit of glory and of God rests on you. Make sure that none of you suffer 
านเป็นพาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนที่ทําชั่วหรือเป็นคนที่เชี่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นแต่ถ้าทนทุกข์ก็เพราะได้เชื่อเป็นคริสตชนก็อย่าได้ให้คนเหล่านั้นละอายเลยแต่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะความเชื่อนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การที่พระศาสดาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าแต่ถ้าเริ่มต้นที่พวกเขาก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐพระสิริของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคนชอบทำจะรอดได้อย่างยากเกินแล้วคุณธรรมและคุณบาปจะอยู่ที่ไหนดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกตามพระประสงค์ของพระเจ้าปักวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปเชิญพี่น้องนั่งลงค่ะถ้าเป็นไปได้ประมาณเวลาไม่นานเมื่อไหร่ที่เราเราได้ศึกษาถึงพระธรรมในตอนนี้ก็อยากที่จะย้ำเตือนให้เรา I want to remind you that this letter of First Peter was written by one of the disciples of Jesus who was closest to him. ก็อยากจะย้ำเตือนให้พี่น้องเห็นไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตนั้นเขียนโดยสาวกคนหนึ่งของพระเยซูซึ่งเป็นสาวกวงในที่สนิทของพระองค์ Peter was in that circle of three of his closest of the twelve disciples แล้วเปโตนั้นเป็นหนึ่งในในสามสาวกนะคะที่สนิทที่สุดของพระเยซู He was one of the first disciples that Jesus called to follow him เขาเป็นหนึ่งในสาวกคนแรกๆที่พระเจ้าส่งเรียกให้ติดตามพระองค์ Which means that He would have been and walked with Jesus throughout the three years of His earthly ministry. นั่นหมายความว่าเขานั้นนะคะได้ติดสนิทแล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์เจ้าขณะที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในการทำภารกิจสามปี After the crucifixion and the resurrection of Jesus, Peter became one of the key leaders in the early Jerusalem church. แล้วหลังจากที่นะคะได้เกิดนะคะการข่มเหงต่างๆแล้วก็การก่อตั้งคริสตจักรในยุคแรกๆเปโตนั้นก็เป็นหัวหน้าหัวหอกคนสำคัญที่ช่วยในการบุกเบิกคริสตจักร And I also might add, for all practical purposes, was the first mega church that ever existed. และขณะเดียวกันนะคะก็มีการเพิ่มนะคะเรื่องของหลักการต่างๆอย่างมากมายให้เกิดขึ้นในการทำเนียมปฏิบัติที่อย่างที่ปฏิบัติกันในคิดจักรที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆซึ่งเป็นคิดจักรที่ใหญ่มาก The church in Jerusalem at that time was no mere house church เพราะว่าในคิดจักรในเยรูซาเล็มในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคิดจักรตามบ้าน But was made up of thousands of people แต่ว่าเป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกเป็นพันๆคน eventually God called Peter to carry to carry the good news of the gospel beyond the borders of Israel แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเรียกไปตรงให้ที่จะเอาข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นให้ไปนะทางชายที่เป็นติดประเทศเพื่อนบ้าน and to help begin the process of the great commission of taking the gospel to all the unreached peoples in And around that part of God's world. The Lord has given us the command to take the gospel to all the people who are around us and spread the gospel. We have found that as we have studied this letter, that it was written as a letter to be circulated among several very new church plants. เราจะเห็นว่าในในจดหมายที่เขาเขียนฉบับนี้เป็นเป็นจดหมายที่เขาเขียนให้กับหลายๆคิดจักรที่กำลังก่อตั้งขึ้น And these new church plants were planted in the Roman province of Asia Asia Minor, which actually is modern-day Turkey. แล้วซึ่งนะเป็นจดหมายที่นะคะเขาก็นะประกาศนะคะเขียนให้กับหลายคิดจักรที่เกิดขึ้นในที่เป็นจังหวัดของอาณาจักรโรมันนะคะซึ่งอยู่ในแถวเอเชียไมเนอร์นะซึ่งในตอนปัจจุบันนี้เราเรียกดินแดมแถบนั้นว่าประเทศตุรกี The audience Peter was writing to were mostly non-Jewish first-generation believers แล้วผู้ฟังที่อาจารย์เปโตรได้เขียนจดหมายให้กับพวกเขานั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเป็นนะคะเเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นผู้เชื่อนะคะที่ไม่ใช่คนยิวเป็นรุ่นแรก 
Most of them were the first person or the second persons in their entire family to be followers of Jesus. Much like what we have in our church today. Many of the people that are here today are the first or second persons in their entire family to become followers of Jesus. Like what we experience here in northern Thailand as well. These very first church plants that Peter was writing to were experiencing lots of persecution and hostility from those who did not follow the teachings of Christ. ก็เหมือนกับสิ่งที่เราแบบนี้เรามีประสบการณ์ในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะคือจากในยุคแรกๆที่ก่อตั้งขึ้นในในอาณาจักรของในจวันที
การเนื่องด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักการการดำเนินชีวิตของเราที่แตกต่างจากเขา We are to sanctify Christ as Lord in our hearts. เราจำเป็นที่จะต้องให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระบุญพระบุญเจ้าในชีวิตของเรา We are to live our lives seeking to please King Jesus above all others. เราจะเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตของเราที่สแสวงที่จะทําให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพอพระทัยในชีวิตของเรามากกว่าสิ่งอื่นๆ I've shared with you before many times. And I'm going to remind you of it again. ก็ผมเองก็แบ่งปันให้กับพี่น้องหลายครั้งแล้วก็อยากที่จะย้ำเตือนให้เห็นอีกครั้งหนึ่ง There are many ways to classify people. ก็เราสามารถที่จะจำแนกประเภทบุคคลได้หลายแบบ And we classify them not to say bad things, but to help us to understand what type of person we are to be. เราจำแนกประเภทบุคคลไม่ใช่ว่าเราจะพูดในสิ่งไม่ดีให้กับเขาแต่เพื่อที่เราจะจะเข้าใจพวกเขาได้ดีขึ้นเข้าใจว่าชีวิตของพวกเขานั้นให้อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญ There are three types of people มีคนอยู่สามประเภทด้วยกัน The first type of person is the person who seeks to please their own heart คนประเภทแรกก็คือคนที่สแสวงหาที่จะทำให้ตัวเองนั้นพอใจ This person is very much In control of their own lives. คนเหล่านี้เขามักที่จะอยากควบคุมชีวิตของเขาเอง And wants to maintain that control and deeply resists any authority figure that tries to invade their space and what they want to do. แล้วพวกเขาอยากที่จะกลุ่มอำนาจการตัดสินใจควบคุมชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นแนวโน้มที่จะต่อต้านถ้าหากว่ามีคนที่จะพยายามชักจูงชักนำและให้เขาทำในสิ่งที่ขัดกับใจของเขา When looking at this person's life as an employee they're that person who resists receiving any kind of work that they don't want to do ถ้าในมุมมองของหัวหน้างานที่มีต่อลูกน้องที่เป็นคนประเภทนี้ก็คือลูกน้องประเภทนี้เขาจะต่อต้านงานที่หัวหน้ามอบให้เพราะว่าไม่ตรงกับใจเขาเขาไม่อยากทำ And only wants to accept that kind of work that is easy and comfortable for them to do ลูกน้องประเภทนี้มักอยากที่จะเลือกแต่งานที่ง่ายๆหรือว่างานที่ตัวเองถนัดทำเท่านั้น They don't want to stretch their abilities but instead they seek to be as comfortable as possible พวกเขาไม่อยากที่จะยืดหยุ่นอะไรแต่ว่าพวกเขาอยากที่จะแสวงหาความสะดวกสบายมากกว่า These people have a very very strong stubborn streak คนเหล่านี้เขาก็จะมีนะคะหัวใจที่ดื้อดึงสูง That's the first type of person. นั่นคือคนประเภทที่หนึ่ง The second type of person is that kind of person who seeks to please others. แล้วก็คนประเภทที่สองคือคนที่สแสวงหาที่จะทำให้คนอื่นนั้นพอใจ Whether that person be a mother or a father. ไม่ว่านะคนที่เขาอยากทำให้พอใจนะอาจจะเป็นพ่อหรือว่าแม่ของเขา or a wife or a husband หรือว่าภรรยาหรือว่าสามี or a friend or a supervisor หรือว่าเพื่อนของเขาหรือว่าหัวหน้างานของเขา that person seeks to please others over pleasing Christ คนประเภทนี้เขาก็พยายามที่จะทำให้คนอื่นพอใจมากกว่าที่จะทำให้พระเจ้าพอใจ when looking at this person from An employee perspective. They're that person who most often sacrifices themselves for others. ถ้าเรามีมุมมองถ้ามองเขาตามแบบหัวหน้าแล้วเราจะมองว่าคนเหล่านี้มักที่จะเป็นคนที่เสียสละใครบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่หมด In some ways, it's a good trait. ก็นะจริงๆแล้วบางบางด้านก็เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะที่ดี But in many ways, it is not good. แต่ว่าในอีกหลายหลายด้านด้วยกันมันไม่ใช่สิ่งที่ดี Because many times these are the people who have great hearts but they're not willing to put the appropriate boundaries around their life เพราะว่าหลายครั้งถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีใจที่นะใจกว้างขวางแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ทำขอบเขตนะให้กับชีวิตของตัวเอง And they may sacrifice their integrity แล้วบางทางทำให้เขาอาจจะต้องอาจจะลุ่มไม่รวยกับความ
ชอบธรรมหรือศีลธรรมด้วยบางครั้งเขาก็ทำในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อที่จะทำให้คนอื่นนั้นพอใจ That's นั่นคือคนประเภทที่สอง The third type of person is that person who seeks to please King and Lord Jesus above all else. แล้วคนประเภทที่สามคือคนที่แสวงหาที่จะทําให้พระเจ้าและองค์พระมนเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้านั้นนะพอพระทัยมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคน This third type of person is the person who has grown in their ability to control selfishness. คนประเภทนี้ก็คือคนที่สามารถมีความการเติบโตมากพอที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวของตัวเอง Recognizing that they should not be the boss of their life เขารู้ตัวว่าเขาไม่ควรที่จะเป็นเจ้านายในชีวิตของตัวเอง But instead should give that bosshood if I could say that word to Jesus แต่ว่าให้มอบสิทธิอำนาจความเป็นเจ้านายให้กับองค์พระเยซูคริสต์แทน One of the reasons that 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19, the passage we are looking at today, was written. นั่นก็เหตุผลหนึ่งในในพระธรรมสิ่งที่เขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งเปตบทที่สี่ข้อสิบสองถึงสิบเก้าก็คือ Was to remind us not to be shocked or surprised when hardships or difficulties come upon us quickly. ในพระธรรมในตอนนี้ที่เราอ่านนั้นเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนให้เราเห็นนะคะว่าอย่าแปลกประหลาดใจเลยเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากที่เข้ามาในชีวิต Notice that this particular passage says that these hardships that come upon us quickly are there to test us ให้เขาให้ข้อสังเกตว่านะความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเรื่องประเดียวประดาวแล้วมันมาเพื่อที่จะทดสอบชีวิตของเรา Test us เพื่อที่จะทดสอบเรา Listen to 1 Peter chapter 4 verse 12 again ให้เราฟังสิ่งที่พูดไว้ในพระธรรมหนึ่งเป็นตัวบทที่4ข้อ12อีกครั้งหนึ่ง Beloved Do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. ท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับพวกท่าน Has something come upon you that is difficult? Recently, พี่น้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลําบากหรือเปล่า Has something difficult come up and shocked you? มีอะไรที่เกิดขึ้นที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นรู้สึกรู้สึกทุกข์หนักหรือว่าช็อกเราหรือเปล่า It's difficult and you didn't expect it. You didn't see it coming. เป็นเรื่องที่ทุกยากลำบากแล้วเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้เตรียมการมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้น Anybody? มีใครบ้างคะที่ที่เคยมีเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นบ้างในตอนนี้ Notice that he says that sometimes these hardships are like a fiery ordeal. นะะเราจะเห็นว่าในบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น difficult it was fiery it was ไม่ไม่รู้ภาษาไทยเขียนว่าอะไรนะมันแบบทุกยากลำบากนี่นะมันมันยากเหลือเกินประมาณนั้นเนาะก่อนค่ะก็ความทุกยากนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกยาก sometimes these difficulties are very painful เพราะว่านะความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก Sometimes they're sharp and they're cutting บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่แบบเจ็บแปลบ And sometimes they burn แต่บางครั้งมันก็เหมือนกับแผดเผาเรา These are not fun times มันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่สนุกเลย But they are necessary แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็น They are needed จําเป็นที่ต้องเกิดขึ้น They are important Because when we look at verse 12 closely, 
we find that God has a purpose in allowing these hardships. เพราะว่าเมื่อเราดูในข้อที่ 12 ยังนะยังเอ่อใกล้ชิดเรา Some of you here today are teachers พี่น้องในพวกเรา you have had teachers พวกเราทุกคนต่างก็มีอาจารย์มีครูกันทั้งนั้นนะ if I were to ask them why do teachers give tests or I might change it a little bit and say when do teachers give tests well, for the most part, teachers give tests to provide an opportunity for students to memorize, to meditate, and to remember information that the teacher thinks is important. อ่าการที่อาจารย์เขาให้ข้อสอบกับเราให้เราต้องมีบททดสอบเพราะว่าเป็นโอกาสที่เรานั้นจะทบทวนในสิ่งอาจารย์ได้สอนให้ให้กับ
to recognize where we are through that test. How do you respond to those hardships, those tests that come into your life? If you keep running from those tests, God will continue to give you that test over and over and over and over until you pass. ถ้าว่าพี่น้องมัวแต่วิ่งหนีไม่อยากที่จะเจอการทดสอบพระเจ้าจะยังคงส่งแบบทดสอบการทดสอบนี้มาให้ชีวิตของเราอย่างต่อ
Don't let another person be the master of your life. และอย่าให้คนอื่นนั้นเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเรา No. Let's let Jesus be the master of our life. แต่ให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเรา He can be trusted with all of our hearts. เราสามารถที่จะเชื่อวางใจในพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเรา So first, always sanctify Christ as Lord in your hearts. อันดับแรกให้เราที่จะให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเรา But number two, when you suffer for doing what is right, entrust your soul to the faithful Creator, one and only true God. และอย่างที่สองก็คือเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอยู่นั้นนะเพื่อเนื่องจากสิ่งที่เราเผชิญอยู่นั้นแต่ว่าเราได้ทำดีนะคะแต่ว่าเราต้องทนทุกข์ขอให้เราที่จะฝากดวงวิญญาณจิตของเราไว้กับพระผู้สร้างผู้สัตย์ซื่อและรักเรา He has allowed this testing to come into your life เพราะว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดการทดลองขึ้นในชีวิตของเรา Because as the master teacher he thinks there's something important That you need to know. เพราะว่าในฐานะที่พระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นพระอาจารย์ผู้ประเสริฐที่ยิ่งใหญ่พระองค์รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้าง And he will test you until you know it. และพระเจ้าก็จะทดสอบเราจนกว่าเราจะรู้จริงๆเราไปใช้จริง Don't be surprised when hardships come. เราเพราะฉะนั้นอย่าให้เราแปลกใจเลยเมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบาก But seek to please Christ through those times and seek to trust Him with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. แต่ให้เราสแสวงหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในถ้ำกลางความทุกข์ยากลำบากแล้วก็ให้เราที่จะเรียนรู้ในการไว้วางใจพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดของเรา He loves you. พระองค์ทรงรักคุณ He has good plans for your life. พระองค์ทรงมีแผนงานที่ดีสำหรับชีวิตของคุณ Don't resist him. อย่าให้ที่อย่าให้คุณต่อต้านพระองค์ Surrender to his will. ให้ยอมจำนนความเจตนารมณ์ความต้องการของคุณให้กับพระองค์ Sanctify Christ as Lord in your heart. ให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์จอมพระบุญเจ้าจอมเจ้าในชีวิตของคุณ Pray together. ขอให้เรารุ่มใจกันในฐานนะคะ We thank you, our Father, for your word. เราขอบคุณสําหรับองค์พระเจ้าพิบิดาสําหรับพระคําของพระองค์ We thank you for your spirit that has been working in our hearts. เราขอบคุณสําหรับพระมีนบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทํางานในภายในจิตใจของเรา Help us, Lord, to sanctify you as Lord in our heart. ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้องค์พระบุญเจ้าพระเยซูของเรานั้นเป็นองค์พระเจ้าในชีวิตของเรา Help us to suffer for doing what is right. ขอพระเจ้าช่วยสําหรับคนเหล่านั้นที่ต้องทนทุกข์จากการที่เขาทําในสิ่งที่ถูกต้อง And do it according to the will of God. จากการที่เขาทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ We want to be your salt and the light of the world. Reflecting who you are to this needy world. เราอยากที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างของพระเจ้าที่จะสำแดงให้กับโลกใบนี้เห็น Help us to continue to become the kind of person that you want us to become. ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเหล่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตเป็นเหมือนกับบุคคลที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น We pray in Jesus' name. เราที่ฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า